Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal d'un vegan. Alors, avant d'entamer la semaine, comme il se doit, euh, j'avais envie de me confier à vous sur un petit truc personnel, parce que, euh, que j'ai eu quelques questions et que je n'ai pas évité d'y répondre, mais euh, disons que ça me paraît important de s'exprimer sur le sujet à un moment ou à un autre. Comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas rasé, c'était exprès pour illustrer mon propos. Euh, alors, pourquoi ai-je retiré ma barbe il y a quelques mois euh, Ce n'était pas une volonté de changer de style, même si j'aime beaucoup hein, la moustache impériale, comme ça, je, je trouve ça très chouette. C'est euh, simplement que euh, depuis un an, je suis atteint d'alopécie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'alopécie, euh, c'est une maladie qui euh, touche n'importe qui à n'importe quel âge et qui euh, a pour effet euh, une perte de pilosité localisée à différents endroits et manque de bol. Moi, c'est la barbe. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai des zones euh, qui n'ont plus de poils ou hein, voilà, qui ont repoussé, mais complètement blanc. Voilà. Alors forcément, euh, je, je me suis dit que j'allais faire quelque chose pour essayer d'améliorer euh, ma condition. Je prends euh, un complexe de vitamines adapté parce que euh, dans les traitements médicaux à l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose euh, d'efficace et de garantie. Donc euh, je, je me suis dit que j'allais laisser la nature faire en m'aidant simplement avec des compléments, même si a priori j'ai pas de carence, mais je veux dire un petit boost, ça peut aider. Et effectivement, après euh, quelques mois euh, de prendre quotidiennement mes cachets de biotine enrichis en fer, en zinc, en cuivre et sélénium, il eh ben, euh, y a des zones euh, qui, où il n'y avait absolument plus un poil, hein, une vraie peau de bébé. Eh ben, ça repousse, ça repousse. Donc oui, il y a de l'espoir pour que un jour, vous revoyez ma barbe arriver sur ma face. Elle sera certainement partiellement blanche. Et ce n'est pas l'effet de l'âge, c'est l'effet de, 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 de l'alopécie. Donc voilà, si vous me voyez sans barbe depuis quelques mois, eh il y a une raison. C'est juste que je trouve ça plus, plus élégant de, de tout retirer plutôt que d'avoir des, des trous un peu euh, mangés au mythe. Quoi. Et bon, rassurez-vous, hein, je, je vais bien, c'est pas, pas grave, c'est que des poils. C'est juste que j'aimais bien ma barbe. Voilà, c'est comme ça. Ok les amis, euh, j'ai mis de l'eau à chauffer avec du gros sel. J'ai anticipé parce que on va tester ensemble des nouvelles pâtes farcies de chez Coro. Donc, euh, qui dit pâte et dégustation veut dire, euh, oui, faire bouillir de l'eau, euh, normal. Deux nouvelles variétés de pâtes vegan, comme je viens de vous le dire. D'un côté, nous avons les tortelloni au tofu fumé. Et de l'autre, nous avons les raviolis avec, en gros, un fromage végétal. Voilà, donc deux formes différentes, deux goûts différents, certainement deux textures différentes. Mais euh, et voilà alors moi, j'avoue, je, je, hein, je suis vraiment fan des pâtes farcies depuis toujours. Donc, euh, je suis très content de voir que l'offre de Coro euh, s'enrichit d'une donc une troisième techniquement variété euh, de, de pâtes farcies. Maintenant, j'espère que ça va être bon. Étant donné que le temps de cuisson indiqué est de 12 à 15 minutes dans les deux cas, je vais les faire cuire ensemble. Comme ça, ça, ça fera euh, double dégustation. Et euh, par contre, euh, ce que je vous recommande, c'est toujours de les ouvrir et de les égrainer sous les doigts afin de détacher les pâtes les unes des autres. Parce que j'ai remarqué que euh, ce type de pâtes sèches, farcies, ont tendance dans les paquets à coller un petit peu les unes avec les autres. Et à la cuisson, ça peut faire des gros paquets. Euh, donc c'est un petit peu, un peu dommage parce qu'après, ça risque aussi de se déchirer dans l'eau et de vider de la farce. Donc... Voilà, moi, personnellement, j'anticipe afin d'éviter les problèmes. Vous voyez, elles sont bien collées ensemble, donc je vais tout doucement pour ne pas les déchirer. Et voilà, et je continue. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Alors, de manière assez sage, je vais faire une cuisson déjà à 12 minutes pour voir. On contrôlera la cuisson et on prolongera si nécessaire. Et nous y voilà Alors, les 12 minutes ont suffi. Attention, hein, je compte toujours mes chronomètres après la reprise de l'ébullition. C'est important de le prendre en compte parce que ça peut prendre parfois 
une minute, deux minutes, selon la température de la pièce. Euh, N'oubliez pas, le calcul se fait toujours après la reprise de l'ébullition. J'insiste. Ensuite, mes pâtes sont donc cuites après ces fameuses 12 minutes. Je n'ai pas eu besoin d'en rajouter. Et on va commencer tout de suite par le ravioli avec le fromage vegan. C'est cuit. Je confirme. Dans la mâche est tendre. La pâte a bon goût. Et on a une petite note à l'intérieur, légèrement fromagère, un peu salée. Qui a une bonne texture. Ça se tient. Ça n'a pas un caractère extraordinaire, mais c'est agréable en bouche. Non, franchement, ça passe. Ça passe. Euh, tout va être avec la sauce. C'est ce qui va donner euh, justement le toute l'ampleur, mais j'ai fait une petite sauce. Pour l'instant, je les goûte nature pour voir. Ensuite, le tortelloni, version tofu fumé. Hum, pareil, la pâte, elle est dense, elle reste ferme, mais, euh, mais souple sous la dent. Très sympa. Et la farce, là, elle est euh, très aromatique. On sent bien le caractère du tofu fumé. C'est pas fumé à l'extrême, mais euh, c'est bien présent en bouche. Voilà, là, je suis content. C'est ces deux pâtes qui tiennent la route, qui euh, sont conformes à ce que j'attendais, a priori. Et maintenant, je vais regoûter, mais c'est aussi avec une sauce. Alors, pour le coup, euh, j'ai fait vite fait, j'ai fait une simple petite euh, crème au poivre noir et poivre vert. Hein, euh, rien de, de funky, mais juste pour donner un petit peu de... Un peu de relief à tout ça. Oh, C'est beau ça. Test numéro 2 avec la sauce. À nouveau le ravioli fromage végétal. Mmh. Elle est bonne la sauce. Mmh. La pâte est effectivement un très bon support pour la sauce. Elle, elle s'est légèrement imprégnée hein, parce qu'à chaque fois je fais recuire mes pâtes pendant une ou deux minutes dans la sauce. Ça permet vraiment de le côté poreux de la pâte de s'imprégner davantage. Fonctionne, c'est euh, ce que j'avais envie. Et voyons avec le tofu fumé en tortelloni. Bon, je n'ai pas trop de doute que ça va fonctionner. Mmh. Très, très, très sympa. Ouais, je valide ces nouvelles pâtes. Oh oui, franchement, je trouve ça super bien que Coro enrichisse son catalogue de nouveaux produits vegan hyper euh, régulièrement. Enfin, c est, c est, à chaque fois que je vais faire une commande, je me rends compte qu'il y a un nouveau produit, 2, 3, 4. Il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. Et ça, c'est bien, parce que euh, ça fait encore plus de bons produits à sélectionner pour ma grosse commande mensuelle. Donc euh, là, je suis très très content de ces nouvelles pâtes. Maintenant, euh, je vous avouerai que j'ai été un peu euh, en confiance, parce que j'ai pris 6 paquets de chaque. Donc j'ai 12 paquets de tortellini ravioli confondus. Simplement que chez Coro, quand vous prenez des grands volumes, c'est un petit peu moins cher. Et euh, je le sentais bien. Sur le papier, je le sentais bien. Je dis, allez, j'y vais. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Je vous le confirme. Alors si vous aussi, vous avez envie de découvrir ces nouveautés, ces deux variétés de pâtes farcies vegan, eh bien c'est sur le site de Coro que ça se passe, coro.fr. Et je vous rappelle, les habitués le savent, mais pour les petits nouveaux, on va le répéter, il y a un code promo, Sébastien Cardinal, ça vous fait moins 5% sur votre commande. Donc ne vous privez pas de l'utiliser, c'est toujours utile et ça soutient la chaîne. Bon, on vous reprendrait bien une petite série coréenne pour la route. Alors cette fois-ci, c'est sur Netflix que ça se passe, et cette série s'appelle Mystic Pop-Up Bar. Alors... Alors comme toujours, hein, on remarquera que les séries coréennes sur Netflix ont tout un nom en anglais, certainement traduit de manière assez brutale euh, du titre coréen. Je ne sais pas, ne parlons pas du tout coréen, mais j'ai remarqué une constante. Hein. C'est assez marrant. Bref, euh, passons au vif du sujet. Il s'agit d'une série à la coréenne, quoi. Enfin, tout ce qui fait le charme habituel. Il euh, y a de, de l'intrigue, il y a un côté surnaturel, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a de la romance, il y a du... Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Toujours avec des, des épisodes qui durent trois plombes. 
68 minutes en moyenne l'épisode. Bon, rassurez-vous, il euh, y a 5 minutes de générique à la fin et euh, presque autant au début. Mais quand même, c'est quand même des gros, gros épisodes. Et alors, c'est une euh, série qui parle... Il euh, faut, faut rien que je vous déboile, c'est ça le, le piège. Concrètement, euh, une personne qui a vécu il y a 500 ans a été condamnée à aider 100 000 personnes pour ne pas être condamnée à l'enfer suite à son suicide. Et pour ce faire, elle euh, utilise un, un bar ambulant. Alors ça, ça doit être quelque chose d'assez coréen, parce que euh, dans pas mal de séries, on voit souvent ces sortes de, de, de petits bars de rue la nuit, sous tente, avec des tables pliables, on dirait un truc de, de camping improvisé, et euh, ça se trouve visiblement en Pleine, en plein centre-ville, enfin voilà, donc je souhaite quelque chose d'assez culturel qu'on que ne connaît pas ici et que je ne pense pas qu'il existe non plus au Japon, mais ça, je ne sais pas. Bref, c'est donc un bar ambulant éphémère qu'elle déplie chaque jour pour accueillir des gens en détresse et faire en sorte qu'ils se confient à elle. Et grâce à euh, une boisson spéciale, elle réussit à rentrer dans leur rêve afin de les aider à, à surmonter leurs problèmes et trouver des solutions. Ça, c'est la base. Et il se trouve qu'elle va rencontrer un, un jeune homme, un peu loser sur les bords, qui, visiblement, a un don particulier, à savoir qu'à chaque fois que quelqu'un le touche, elle se sent obligée de s'épancher et lui confier euh, tous, ses, tous ses problèmes. Or, elle, de son côté, elle commence à avoir du mal à trouver des gens qui veuillent bien lui parler. Et l'échéance approche. Il lui reste une dizaine euh, de personnes à, à soulager. Et elle n'y arrive pas. Donc, elle va l'embaucher pour euh, faire équipe afin que, à son contact, les gens se confient et qu'elle puisse intervenir. Et puis il va se passer d'autres trucs, et il va y avoir des révélations, et des sauts dans le temps, etc. C'est etc. une série vraiment très chouette, euh, on ne s'ennuie pas un seul instant, l'histoire est très cool. Comme toujours, il y a ce jeu coréen particulier, un peu caricatural, euh, on est presque dans le surjeu. Mais, mais, mais c'est ce qui fait le charme. Donc euh, si vous aimez ce type de série, vous allez vous régaler, croyez-moi. Alors aujourd'hui les amis, je suis de retour à la Tropicale. Et la Tropicale, c'est un glacier dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps, quelques mois déjà, à l'occasion d'une collaboration de création de glace végétale avec Objet Fétiche. Et on s'était régalé. C'est un lieu que je ne connaissais que de nom. Voilà. Et c'était l'occasion de, de le découvrir. Mais ce que je ne savais pas, au-delà de leur spécialité, donc les glaces, c'est qu'ils proposent aussi des déjeuner des formules lunch et depuis très peu de temps cet établissement qui historiquement est végétarien eh bien propose maintenant des options véganes donc je suis là donc je veux tester alors la tropicale c'est un, un glacier qui a certains engagements éthiques euh, sur la saisonnalité sur le sourcing de ses produits sur un certain respect euh, de, de, des origines de chaque chose qu'ils vont travailler, à savoir que voilà, ils vont pas prendre de produits transformés, ils vont prendre des choses de saison, pas des trucs qui viennent trop loin. Bref, il euh, y a une vraie une vraie idée derrière et pas simplement vous proposer des glaces euh, vanille fraîche chocolat toute l'année quoi qu'il arrive, bien loin de là. Et ce qui nous permet de découvrir des saveurs assez originales, très travaillées, toujours en subtilité, avec parmi ces glaces une offre végétale assez importante. Il y a toujours des glaces végétales, il n'y a pas que ça. Donc euh, parfois vous serez peut-être déçu de découvrir un parfum, de dire « Ah, j'ai envie de ça !» et non, pas lui. Mais celui d'à côté est peut-être tout aussi intéressant et lui, tout à fait vegan. Alors concernant l'offre du déjeuner, euh, il y a toujours une soupe du jour, une focaccia, 
et un plat du jour. Et ça va varier. Il y a une influence clairement asiatique pour le plat du jour d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un ramen. Et euh, ce plat du jour est bien vegan, ce qui n'est pas toujours le cas. En revanche, la soupe apparemment est toujours végétalienne. Et la focaccia, elle se décline en version végétarienne avec une sauce au yaourt et euh, en version vegan avec une sauce version pesto. Bien. Et le dessert, quant à lui, euh, ça va varier. Mais il y aura toujours quelque chose, ne vous inquiétez pas. Allez, je suis servi. Euh, donc, je commence par la soupe du jour, qui est une soupe au potimarron, lentilles et lait de coco. Ça sent bon. Là, déjà, je vois qu'elle a une belle texture dans la cuillère. Mmh. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas une surprise, hein. mais c'est vraiment bon. On a un bon équilibre justement entre le côté lentille corail et petit marron. Le lait de coco, et je donne du crémeux, mais il ne donne pas forcément beaucoup, beaucoup de goût. Ça rend un peu les angles, on va dire. Mais il y a un bon dosage dans les épices, dans les saveurs. En plus, ce qui est chouette, c'est qu'ils ont rajouté des morceaux entiers de potimarron rôti. Donc, euh, entre le, la soupe, on a souvent des petits morceaux et euh, ça donne vraiment un contraste. J'aime bien cette idée, d'ailleurs. Alors, après la, la, la soupe, je continue avec euh, la soupe. Bon, OK, c'est pas la même école. On passe à un ramen. Est-ce que c'est vraiment une soupe bah, On peut discuter. En tout cas, euh, là, j'ai un beau plat avec des champignons, ce que je pense être des poireaux, des épinards et les nouilles avec un bouillon. Donc, goûtons ça. J'ai pris un peu de tout hein, pour faire une bouchée euh, complète. Mmh. On est sur de la nouille de sarrasin. Le bouillon est parfumé, les champignons sont bien cuits. Effectivement, c'est du poireau qui est à côté, qui donne ce côté un peu plus vif, qui tranche en côté euh, plus, plus terrien de, du champignon. Hmm. C'est très simple, mais c'est équilibré. Ça a beaucoup de saveur. J'aime beaucoup. Je vais goûter à présent le, le bouillon tout seul. Hmm. Alors qu'il est seul, mais c'est comme un peu chargé du goût du poireau qui était à côté de lui. Beaucoup de profondeur. Très simple, pas surchargé en sel. C'est bien, hein Il y a un bon équilibre. Moi, c'est ce que je recherche dans un ramen, c'est l'équilibre. En tout cas, je suis très, très content. Et j'ai encore de la place. Ça tombe bien, parce que j'enchaîne sur la focaccia. Elle est belle, la focaccia. Hein. Donc, je vois qu'on a de la roquette, euh, on a de la betterave, on a encore du, du potimarron rôti. Euh, ouais. ouais, 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 ouais. Le petit pesto. Ça n'a pas l'air mal, hein. Ça n'a pas l'air mal. Mais on va confirmer ça tout de suite. Et c'est pour qui cette grosse bouchée C'est pour moi. Mmh. Il y a beaucoup de saveurs, il y a plein de trucs qui se passent. Euh... Ouais, il y avait aussi un, un oignon rouge très fondant, quasiment confit. Et alors cette focaccia, il faut savoir qu'elle est sans gluten. Alors vous savez que j'ai le tour des a priori sur la question. Et bien là, elle est très bien. Elle est très bien. Alors elle a ce petit goût euh, de, de farine de pois chiche qu'on va retrouver dans certains mélanges. Mais c'est harmonieux parce que ça, ça fonctionne bien avec l'ensemble du, du plat lui-même, la focaccia avec ses légumes. Le pois chiche, je trouve qu'au contraire, c'est flatteur, ça donne encore plus de goût. Donc euh, là, je suis convaincu, je suis convaincu. Je passe un très bon moment. Bon, comme vous pouvez légitimement le comprendre, je, je n'ai plus faim. Bah oui, parce que j'ai voulu goûter tout ce qui était végétalien, mais euh, c'est trop. À un moment, c'est trop. Concrètement, si vous avez un appétit normal, vous prenez une focaccia et euh, le, le, la soupe, 
ça vous suffira. Le ramen en soi, c'est un plat qui, 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 qui est consistant, euh, surtout si vous avez envie de finir en beauté avec un dessert. Alors, il y a des desserts style euh, voilà, fruits, cuits au four, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas particulièrement, surtout qu'on on est à la tropicale, glacier. Je m'en moque qu'on soit en février. Je veux une bonne glace. Là, je suis au bon endroit. Et parmi euh, les glaces euh, du jour, il y en a six qui sont, euh, qui sont véganes. Il est évident que je ne vais pas déguster les six, mais sachez que vous pouvez demander à goûter avant de faire un choix définitif. On donnera une petite cuillère, ce qui vous permettra de, de savoir où vous mettez les pieds. Et moi, j'ai fait ma sélection et vous allez être surpris. C'est parti. Euh, la première boule qui est blanche, immaculée. Coco. Oui, je sais, il y en a certains qui vont me dire, mais, mais tu te moques de nous. Tu prends volontairement un dessert avec la coco. Eh bien, oui. Coco, rhum, ananas. Donc, on a un esprit pina colada. Et bon, j'ai goûté pour la forme parce que je me suis dit, oh, bon, ouais, euh, j'ai pas. Voilà. Mais c'est une tuerie. Et je confirme. Hmm. En fait, je sais ce qui me plaît. C'est qu'on a un crémeux exceptionnel avec cette, euh, cette, cette coco. L'ananas apporte ce côté euh, un peu, un peu enfin, le côté fruité, ambré. Et le rhum, avec l'ananas, ça me fait penser un peu au rhum raisin. Ça n'a rien à voir, hein. mais c'est ce genre de traceur. Et je sais, c'est pas une glace tendance. Et moi, la glace que j'affectionne le plus, c'est la fameuse glace rhum raisin. Eh ouais. Certains diront, ouais, les glaces de vieux. Ouais, c'est comme la plombière. Ben, c'est les glaces que j'aimais bien quand j'étais gamin. Et je les aime toujours. Sauf que trouver vegan, euh... ouais, c'est rare. Très rare. Non, mais cette glace, c'est un gros vieux panard. Alors bon, euh, je, je sais, hein, selon le moment où vous allez voir cette vidéo, euh, vous allez me dire « Ah oui, mais euh, j'y suis allé et je ne l'ai pas trouvé. » C'est le jeu, hein. C'est saisonnier, c'est éphémère, c'est vivant. Donc dépêchez-vous, voilà. Hmm. Bien, ça c'est fait, on va passer au deuxième parfum. J'en ai pris que deux, voilà, j'ai été sage. Le choix a été comme une évidence. Parce que euh, quand je l'ai goûté, j'ai eu un coup de cœur. Là, on est plus sur une texture euh, de, de, de sorbet. Et on est euh, sur de la bergamote et de la coriandre. De la coriandre en graines. Et il y a des morceaux à l'intérieur. C'est hyper original. Bon, déjà, la, la texture, c'est elle, elle est un sorbet qui est dense. C'est pas un sorbet flotteux qu'on qu qu n'aime pas. Le, la bergamote. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un agrume, c'est le goût que vous avez dans le thé en grès. Voilà, c'est ce goût particulier. Donc il y a cette vivacité, cette acidité euh, attendue, avec cette note toute particulière qu'on peut attendre de la bergamote. Eh oui. Mais c'est renforcé par la graine de coriandre. C'est une association qui fonctionne hyper bien, qui est surprenante, mais qui a du sens. Franchement, une fois que vous l'avez en bouche, c'est une évidence. Très bien vu. Et là, je me dis que ce petit, ce petit sorbet à la bergamote et coriandre, avec un peu de vodka, ça ferait un, une coupe colonel, mais d'un autre niveau quand même. Mais bon, on n'a pas besoin de vodka pour l'apprécier. Bon, voilà, ça y est, hein, j'ai fini mon repas que, que, qui n'était pas raisonnable. J'aurais pu être plus sobre. Mais c'est pour vous que je fais ça. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Surtout pour vous faire découvrir d'autres cuisines, d'autres lieux. Et là, euh, ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est que la Tropicale, elle est située dans le quartier de la Gare de Lyon, donc dans le 12e arrondissement, un secteur où il n'y a pas grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Le 12e n'est pas vraiment un, un, un quartier, un arrondissement qui est assez fourni en offres vegan. Donc, euh, bah, c'est toujours bon à prendre. Alors, ce n'est pas pour dîner, hein, ce n'est pas le soir. C'est vraiment l'idée de faire un lunch. Le service est rapide, les portions sont correctes. Donc, Rien à redire et ça change tout le temps. Donc euh, voilà, c'est un lieu à surveiller de près pour voir comment ça évolue. 
chers amis, euh, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite interview sur la chaîne et bah, on va remédier à ça. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, on va parler d'écologie. Et pour ce faire, je suis accompagné de Pierre Rovière, aussi connu sur les réseaux sous le pseudonyme de Écolo Mon Cul. Oui, so chic. Alors, mon cher Pierre, euh, merci d'avoir accepté de venir faire une petite interview avec moi. Alors, on a une occasion particulière, c'est que tu sors un livre. Et au moment où cette vidéo sera diffusée, devrait déjà être sortie, c'est quelle date Je pense le 16 février. Ah non. Non. non, 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 ce sera la semaine prochaine. Et alors moi, les amis, je l'ai en exclusivité mondiale. Il est là, <rire> il est beau. Écolo mon cul, le livre 14 dilemmes du quotidien pour aller au-delà du bullshit écologique. Alors c'était l'occasion pour moi de, de vous présenter un peu le, le travail de, de Pierre qui me paraît très intéressant et qui aborde les choses d'une manière euh, plutôt fun. Et ça, moi, j'aime quand c'est fun. Parce que quand c'est pas fun, bah, c'est chiant. C'est pas faux. Voilà, on est bien d'accord. Bon, alors, on va commencer par la question. On va l'évacuer tout de suite. Ça fait combien de temps que tu as arrêté de manger de la viande et pourquoi <rire> Ça fait plusieurs années. Je ne saurais pas dire exactement depuis combien de temps. Euh, pourquoi alors moi, je suis entré sur ce sujet-là par le prisme environnemental, en oui. fait. Euh, Comme c'est étonnant. Comme c'est étonnant. Mais euh, c'était vraiment euh, bah, dans une logique de réduction d'impact, parce qu'il se trouve que bah, la viande a un impact considérable euh, sur le climat, mais sur aussi plein d'autres indicateurs. Et quand on parle de production de viande ou même de, de, de produits laitiers, du coup, c'était vraiment dans cette logique euh, de réduction d'impact. Euh, et petit à petit, euh, là, depuis récemment, en fait, je commence à m'intéresser plus au côté éthique euh, animal. Oui. Euh, et c'est un sujet qu'on a essayé d'explorer justement avec Barnabé, euh, mon co-auteur, euh, dans ce livre. Donc, de ne pas se limiter juste à la composante environnementale, mais aller aussi au-delà et de se poser des questions un peu plus larges sur euh, bah, notre consommation euh, au quotidien de, de, de produits animaux. Donc, pour l'instant, tu n'es pas vegan Je ne suis pas 100% vegan. Mais, euh, mais ça viendra. Ça, je pense que ça viendra, oui. Il ouais, y a degré ou de force, ça viendra. Ça viendra alors, oui. juste, juste pour info, hein, alors, même si ce n'est pas le sujet, c'est le frère de Marie Sweet and Sour. Donc, euh, elle vous le, le présente souvent dans ses vidéos, en guest, dans un coin. <rire> euh, donc, avec une sœur comme elle, euh, il n'aura pas trop le choix à un moment ou à un autre. Hein bon, de toute façon, à la maison, c'est 100% vegan. C'est déjà ça. Enfin... Tout le monde ne peut pas en dire autant. C'est vrai. Bon, donc, tu as commencé à te faire connaître sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, sous le doux nom de Écolo Mon Cul. Tout en finesse. Tout en finesse. Je me demandais, est-ce que tu trouves qu'Instagram, c'est une bonne plateforme pour parler d'écologie Franchement, ouais. Certains vont dire que ça n'a aucun sens et qu'il faudrait aller sur LinkedIn. <rire> Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, en fait, Instagram, je trouve ça cool parce que c'est à la fois là que les marques vont faire leur marketing et essayer de mettre en avant leurs produits. C'est aussi un peu le réseau où tout le monde est... Euh, un peu par défaut, ouais. Par défaut, ouais. Mais du coup, enfin, pour moi, c'est cool parce que les posts que je fais, je considère que ça a une utilité à la fois pour les consommateurs, consommatrices qui veulent, se, qui veulent décrypter ces enjeux-là, qui veulent comprendre un peu mieux de quoi il en retourne, ouais. mais aussi pour les marques qui veulent se prémunir contre le greenwashing potentiel qu'elles pourraient faire. Donc, je trouve ça assez cool d'être sur ce réseau où il y a un peu cette ambivalence et on s'adresse aux deux, aux deux typologies de spectateurs, spectatrices. Ok. Et les gens sont réceptifs, de ouais. manière générale C'est-à-dire bah, Tu as, t as, t as un, un public plutôt bienveillant qui s'intéresse aux choses et qui, euh, du coup, apprend ouais. grâce à toi. Euh, tu n'as pas trop de, de trolls, de détracteurs un petit peu bornés euh, avec des, okay. des arguments fallacieux Non, très peu. Très, très peu. J'ai vraiment enfin, aucun problème à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est la plateforme où il y a beaucoup de haters et de... J'ai l'impression que... Sur Instagram, je pense beaucoup moins que YouTube ou d'autres plateformes. Je ne sais pas, en fait, mais... J'ai le sentiment que Instagram est un peu plus safe que justement Facebook ou Twitter, toi. Euh... Mais, euh... mais là, je me demandais par rapport à des sujets un petit peu, un peu touchy, parce que forcément, dans, dans, dans ce que tu fais, tu, tu remets en cause notre mode de consommation à tous. Ouais. Et il y a des gens qui pourraient se sentir un peu... Euh... Un peu agacé, euh, pas vouloir voir la vérité en face, toi. Ouais, ouais, bah honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait des, des retours un peu haineux, hyper virulents et tout, bah, notamment sur la viande, sur des sujets comme euh, les, euh, la menstruation, genre les cups euh, versus les tampons. Je m'attendais à ce qu'il y ait plein de vagues de, enfin, de haine ou des gens qui, qui commentent de manière très vénère, tu vois, en tarot, ouais. sur leur planète d'ordinateur. Mais en fait, non, c'était hyper bienveillant à chaque fois. Il bon. euh, y a vraiment ce truc de compréhension, d'essayer de décrypter les sujets. Euh, euh, ouais. oh, ça fait plaisir. Ouais, ça c'est cool. Et alors, 
pas que des sujets, hein, ils ne sont pas survolés, euh, ils sont résumés certes, euh, simplifiés pour être compréhensibles, mais euh, j'ai l'impression que ça prend un temps fou, ça prend combien de temps pour traiter un sujet Ouais, ça prend En moyenne. Hein. Ça, ça, ça dépend vraiment du sujet. Il y a plusieurs typologies de postes que je fais en général. Quand c'est juste du décryptage de greenwashing, ça prend relativement peu de temps. Une mmh. journée, c'est plié. Le temps d'aller vraiment euh, checker les infos, euh, qu'est-ce que l'entreprise met en avant, est-ce que c'est vraiment les trucs qui correspondent, de quoi il a en retour en termes d'impact réel, etc. Ça, c'est assez rapide. C'est un peu plus long quand il s'agit de traiter des sujets de fond, du genre euh, bah, euh, le livre versus la liseuse ou mm. euh, le sac en papier versus le sac en plastique, parce que là, ça veut dire qu'il faut que j'aille euh, bah, diguer dans des analyses de cycle de vie et des études. Des études comme ça, ça peut aller jusqu'à euh, 200, 300 pages. Ah oui, oui, d'accord. <rire> Donc, il faut vraiment aller creuser les sujets. l'investissement quand même. Hein. C'est de l'investissement. Euh, souvent, je ne me limite pas à une étude, mais je vais un peu croiser les, enfin, les plusieurs publications scientifiques qu'il ouais. qu y a eu sur ces sujets-là. Donc, ça peut représenter euh, parfois jusqu'à une semaine de taf. Quoi. Euh, sachant ouais. qu'après, euh, bah, il faut intégrer aussi le fait que bah, ça, tu dois le résumer, euh, tu dois faire les visuels, euh, le, créer le poste, etc. Donc, ouais, c'est assez conséquent. <rire> ouais, vous, vous, vous l'aurez compris, hein. on est loin de l'Instagram selfie qui prend trois secondes à être produit et qui est oublié dans le même temps. Non, non, là, on, on a du travail, mais il euh, y a de la qualité et surtout, on en sort souvent moins bête. Donc, fort de cette euh, expérience en ligne, euh, tu t'es dit, et pourquoi pas faire un bouquin qui, comme je vous l'ai dit, va sortir, il est là. Hein. Hein <rire> euh, et oui, ben oui, non mais on n'est pas là que pour la promo, mais c'est super important de savoir qu'il y a des nouveaux ouvrages qui existent, surtout quand ils sont de qualité. Donc, tu l'as coécrit avec euh, Crespin Pommier. Ben, allez. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de ce bouquin, euh, en plus en détail ben, Déjà, pourquoi on est deux, peut-être, <rire> à l'avoir écrit c'est vrai euh, Tu n'es pas capable de faire un livre seul Je ne suis pas capable de faire un livre seul. Non, ce n'est pas ça, mais en fait, Barnabé est écrivain de formation. Donc, lui, il a beaucoup plus la, la fibre littéraire. D'accord. Et bah, j'avais fait le constat que la plupart des bouquins qui sont écrits sur ces sujets-là, euh, en tout cas, ceux que moi, j'aime lire, euh, je suis ingénieur de formation. Et bah, souvent, c'est des livres qui sont écrits par des ingénieurs pour des ingénieurs. J'ai l'impression ouais. qu'il fait que c'est relativement sec. chiant. C'est sec. Ouais, c'est sec et ça peut être assez chiant à lire pour le grand public. Et bah moi, j'avais envie de parler du sujet, mais un peu de la même manière que ce que je fais sur Instagram, c'est-à-dire euh, bah, vulgariser le truc et le rendre accessible auprès du plus grand nombre. Et travailler avec Barnabé, pour moi, c'était un peu la solution de se dire que bah, moi, je pouvais apporter les connaissances scientifiques, en euh, calculatoire, entre guillemets, euh, l'expertise analyse du cycle de vie, mm -hmm. en gros. Et lui, il pouvait s'approprier ça et on pouvait créer une sorte de, de relation où on rendait ça hyper digeste, en fait, ouais. euh, pour les gens. Euh, donc c'était le but initial, euh, c'était pas juste de faire euh, un énième bouquin euh, d'experts euh, qui sera lu que par des experts, mais euh, vraiment de démocratiser la pratique et la compréhension de ces enjeux-là. Ouais. Parce que bah, en fait, le but du, du livre, c'est de parler un peu de complexité, entre guillemets, c'est pas tant parler d'environnement, mais vraiment de la complexité du monde dans lequel on vit, et essayer de pas simplifier, mais décomplexifier ça et créer plusieurs portes pour que les gens ils puissent s'emparer du sujet, s'y intéresser et comprendre en fait de quoi il en retourne quand on parle d'impact environnemental de manière générale. Donc en fait, euh, si le livre est si bien et si agréable à lire, c'est grâce à Barnabé. Oui. <rire> non, non, je pense que j'ai ajouté aussi un peu mon humour euh, sarcastique et... Ouais, ça se ressent. <rire> ça se ressent. <rire> mais c'est vraiment un taf à quatre mains. On... Chacun a apporté un peu sa sa petite touche. Ok, okay je, je comprends bien. Parce que bon, euh, oui, effectivement, euh, je, je l'ai depuis, depuis euh, à peine deux jours et j'en ai déjà lu la moitié, donc je ne l'ai pas fini. Mais je, je peux attester euh, de, de la qualité d'écriture, de la fluidité euh, par laquelle on passe. C'est super agréable, on apprend plein de trucs et c'est drôle. Alors, ce n'est pas, pas bidonnant, hein. <rire> non, mais c'est drôle. Il y a ce côté effectivement sarcastique, côté un peu humour noir, juste entre deux mots, glisser doucement, c'est pas lourd. Donc, euh, moi, j'aime bien le style. Ouais, mais, mais je pense que ça, en fait, c'était aussi... Enfin, le sarcasme, je l'utilise aussi pour montrer certains biais qu'on a et certaines absurdités mm -hmm. dans le monde dans lequel on vit, euh, que ce soit euh, bah, sur les chapitres sur les transports, que ce ouais. soit sur euh, la consommation de viande, sur plein de choses qu'on fait un peu de manière mécanique et sans forcément euh, euh, prendre garde. Il y a énormément de comportements qu'on a au quotidien, de manière collective, hein, pas juste individuelle. Bien sûr. Où on ne se pose pas vraiment de questions, en fait, sur bah, pourquoi en fait, on fait comme ça mm -hmm. et pourquoi on ne ferait pas autrement. Ben oui. Bah, c'est un peu les mêmes enjeux avec le véganisme, en fait, finalement. Ouais. On, on sait qu'on pourrait faire autrement, donc pour, mm -hmm. pourquoi pas le faire ouais, Je pense qu'il y a un mieux. Mm -hmm. C'est mieux de le faire, en fait. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que la suite logique est que je devienne vegan. Oui, oui, on va y veiller, on va y veiller. Comme je te le disais, hein, j'ai commencé le livre et que je, je, je dévore. Hein. 
Mais euh, tu, tout le début euh, du bouquin est vraiment basé sur différents modes de transport que tu mets en comparaison les uns avec les autres d'une manière pertinente, liée finalement à, à leur euh, usage pur, la, la même fonction en équivalence. J'aime bien cette approche-là et euh, on se rend compte finalement qu'il y a tout un enjeu autour du transport, que ce soit au quotidien sur des trajets très courts comme des trajets très très longs pour partir l'autre bout de la planète. C'est euh, pour toi quelque chose qui, euh, qui est primordial Alors c'est primordial parce que le transport, ça représente un enjeu considérable mm -hmm. en termes de l'environnemental aujourd'hui. Et on parle autant de la mobilité quotidienne, donc euh, bah, les déplacements du quotidien, notamment en voiture, ouais. que bah, du voyage en distance en avion. Euh, sachant que l'avion, c'est un peu plus compliqué, ou, enfin pas compliqué, mais c'est un peu différent dans l'approche puisque ça va concerner euh, généralement des quand cette population est beaucoup plus restreinte. Euh, typiquement sur l'aviation, euh, bon, on en parle un peu dans le livre, mais euh, on, on remarque que bah, la majorité des vols, en fait, c'est une toute petite France de la population qui va représenter la majorité des vols, euh, alors que ça génère une pollution assez phénoménale. Alors que sur la mobilité quotidienne, donc la voiture, en fait, ça va concerner le plus grand nombre. Donc, oui. En absolu, on a des pollutions qui sont énormes en termes d'usage. On ne parle pas du tout des, des mêmes typologies d'utilisateurs et d'utilisatrices. Ouais, ouais, ouais. c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Mais ce qui, ce qui est marrant, alors, je sais que tu vas pas forcément aller dans ce sens-là, mais quand tu dis qu'il euh, y a certains types de populations, euh, pour avoir pris quand même plusieurs fois l'avion dans ma vie, je me rends compte ouais. qu'il y a quand même une certaine mixité sociale dans un avion, surtout en seconde classe. Tu vois, on, on est loin d'avoir que du cadre supérieur qui euh, qui peut se payer des, des billets de, 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 de première, tu vois. Ouais. Et en comparaison, tu vois que souvent l'avion coûte moins cher de manière très factuelle, que de prendre le train pour aller en France. Et là, pour, pour moi, il y, y, y a quelque chose qui coince. Mmh. Tu vois, dans, dans ma tête, il y a un truc qui coince. Je dis, bah, moi, je veux bien faire un effort et me dire, bah, je, je vais plus voyager en train, mais la facture va être plus élevée et le temps que consacré au transport va être plus long. Donc, il n'y a que des avantages à, à, à l'échelle d'efficacité individuelle, tu vois. Ouais. Alors, je, je pense que c'est compliqué. Plus... Hein. C est, c est, non, non, c'est pas compliqué. Je pense qu'il y, y a deux choses. Euh, bah, D'un côté, euh, en termes de, enfin, statistiquement, euh, on remarque que quand même le voyage en avion, c'est un luxe qui est réservé à une élite. Dans les chiffres, c'est ça. Ceux qui prennent, enfin, ceux qui représentent la majorité des vols, euh, généralement, c'est les CSP plus euh, occidentaux. Ah ouais, ça, ça, c'est bizarre. Ça, ça. ça c'est sûr et certain. <rire> Et quand bien même, euh, enfin en général même, effectivement avec l'essor du low cost, on pourrait se dire que la durée, ça s'est démocratisé, en fait, pas forcément. Mmh. On remarque que c'est plus euh, un levier pour que les populations aisées voyagent plus et moins loin. Donc c'est pas forcément les, les plus modestes qui vont prendre plus l'avion. D'accord. Après, vis-à-vis euh, -vis du voyage en train, effectivement, il euh, bah, y a pas mal de cas, notamment en Europe, où euh, ça revient moins cher de voyager en avion qu'en train. Ça, c'est lié à plein de choses, en fait, et donc, bah, notamment une des raisons, il euh, y a plusieurs leviers économiques, hein, et une des raisons, c'est le fait que le kérosène ne soit pas taxé. Mmh. Ce, qui, ce qui fait que le, le voyage en avion peut, revient moins cher au final que, que le voyage en train ou même il y a plein de leviers je pense notamment avec les compagnies low cost où ce qui va coûter cher c'est de rester sur le tarmac en fait c'est pour ça que tu as des compagnies comme Ryanair qui ça devient en fait en bus aérien quoi concrètement oui il y a un peu de ça, hein. ça ça atterrit et ça décolle 20 minutes après quoi ce qui fait qu'en termes de, de coûts euh, sur le tarmac il rentabilise euh, au max mais oui, ça, ça j'en suis conscient. Après, nous, ce qu'on essaye d'interroger au travers de ce livre, c'est aussi le pourquoi on voyage. Mmh. Donc, c'est de ne pas se limiter à euh, bah, justement l'impact environnemental et du coup, maintenant, on fait un choix, mais de se dire bah, de quoi il en retourne quand on cherche à voyager, quand on cherche à aller à l'autre bout de la planète. En fait, pourquoi on y va C'est quoi le but derrière euh... ah, C'est vrai que toi, moi, je vais faire des clichés, hein, mais j'ai toujours du mal avec les gens qui vont partir à l'autre bout du monde pour aller dans un club pour rester juste assis sur une plage et aller au bar du, de l'hôtel, toi. Ouais. Je dis, pourquoi aller si loin pour faire si peu de choses si c'est pas pour explorer la région, rentrer en contact avec les gens, enfin faire un voyage au sens plus, plus noble du terme, quoi. Ouais. C'est juste changer d'air. Ça rentre dans les habitudes, c'est sûr, mais on peut se reposer facilement en France. Bon, Pierre, moi, j'ai un, un petit euh, problème à te soumettre. Okay. Allez, soyons ludiques. Je donne mon cas, hein, comme ça, tu... parce que c'est comme ça qu'on va décrypter un petit peu. J'ai une discipline, je lis tous les jours, ouais, ouais. le matin et, par... et parfois un peu le soir. Donc c'est le cas de ton livre que j'ai entamé hier, hier, que j'ai dévoré. Et je me suis retrouvé à avoir un problème. Ok. Donc j'ai un livre papier. Alors ceux qui me connaissent euh, savent que je ne lis que sur mon iPad. Et ça, c'est pas rétroéclairé. 
<rire> et euh, bah, du coup... Tu l'as à la frontale <rire> Non, je n'ai pas de frontale, mais j'ai été obligé ce matin aussi et hier soir d'allumer ma lampe. Ouais. Donc, euh, est-ce que c'est si écologique, dans mon cas, de lire un livre papier, sachant que j'ai été obligé de consommer l'énergie pour pouvoir le lire Parce que j'ai essayé dans le noir, je suis doué, mais j'y vois rien. Ah, t'as pas de vision nocturne Alors, je, je suis un peu nictalope, c'est vrai, <rire> mais pas sur les petits caractères rouges sur fond blanc, par exemple. <rire> et, euh, et donc, je n'ai pas encore lu la partie où tu parles de euh, livres contre liseuse. Ouais. Mais tu vois, moi, j'ai un, un, un autre point. Je n'ai pas une liseuse, j'ai un iPad. Ouais. Donc, j'ai déjà un appareil qui est multi-usage, qui me sert à beaucoup de choses dans ma vie au quotidien. Et je m'en sers tous les jours, tout le temps, de manière intense. Et du coup, j'arrive, même si je n'ai pas lu, j'arrive à comprendre que bah, une liseuse, ça a un coût, de, un impact en termes de, de création de l'objet, avec tout ce que ça va comporter comme euh, composant. Ouais. Soit l'exercice, il, il est là, hein. je ne suis, suis pas idiot. Et comme tu l'as déjà un peu amorcé dans d'autres choses, je, je comprends qu'à un moment ou à un autre, ça va coincer à ce niveau-là. Mais parce que la liseuse ne sert qu'à lire. Et quand tu as un, un, un outil électronique qui va demander à peu près les mêmes ressources, mais qui te permet de faire beaucoup de choses, est-ce que c'est intéressant Finalement, quel est le, le mieux Ouais, alors tu as, as un peu cette, euh, cette composante de multifonction à prendre en considération. Et c'est ce qui fait que c'est un peu plus compliqué de jauger l'impact environnemental de, bah, de produits numériques, par exemple un iPad, ouais. sachant que ça va dépendre de bah, quel usage tu en fais et quelle technologie tu vas substituer à ça, en fait. Euh, typiquement, euh, bah, si on prend le smartphone, bah, parce qu'on en a deux là sur la table, ouais. euh, on pourrait dire, ah oui, on va comparer ça à, je ne sais pas, un Nokia 3310. En fait, euh, ce serait hyper simpliste de comparer un iPhone à un Nokia 3310. C'est super Sachant que nos 4 ans 3D, ça part envoyer des textos et téléphoner, tu pouvais rien faire avec euh, ton smartphone. Potentiellement, ça te remplace un appareil photo, ça te remplace euh, une carte IGN, ça te remplace euh, plein de enfin, tout ce que tu as sur tes apps euh, que tu avais avant avec des objets euh, autres, tu vois. Ah bah, je, suis là, je suis le premier à prêcher ça. Hein, et quand, quand J'avoue, je, je, j'ai beaucoup de mal avec euh, les gens qui ont un smartphone ouais. et qui s'en servent uniquement pour téléphoner, qui ne ouais. comprennent pas que... Ils ont un outil de cartographie, ils ont un répertoire, voilà. ils et ont coup, accès à beaucoup de choses et ils l'utilisent pas. Et du coup, ça questionne l'usage parce que potentiellement, euh, pour avoir ces fonctionnalités-là, tu vas avoir besoin de ressources, oui. tu vas avoir besoin de méthodes, tu vas avoir besoin de plein de composants euh, particuliers, notamment l'appareil photo par exemple. Mais ouais. il y en a plein juste qui ne prennent pas de photos, qui ne sont pas photographes et qui n'ont pas forcément besoin de ça sur leur téléphone. Donc ça, c'est notre problème. Après, pour revenir sur la liseuse et le ouais. livre et l'iPad, euh, alors effectivement, il faut prendre en considération tout le cycle de vie de, euh, à la fois de ton livre et de ta liseuse. Tu ne vas pas comparer directement un livre et une liseuse parce que tu vas en lire beaucoup plus sur ta liseuse potentiellement ouais. qu'un voilà, qu livre. C'est vraiment là que ça va être déterminant en fait, c'est sur l'usage, étant donné le coût environnemental de fabrication de ta liseuse, qui va être euh, plus impactant. En fait, l'enjeu environnemental, ça va être au niveau de la fabrication. Oui. Et là où ça va être intéressant, c'est si tu lis énormément avec. Le problème, c'est qu'on se rend compte que la majorité des utilisateurs, des utilisatrices de liseuses, en fait, ils ne lisent pas uniquement sur liseuse. Ils vont quand même à côté acheter des livres papier, euh, ils vont lire sur d'autres supports. Et on remarque que, par exemple, il y a énormément de gens qui lisent sur euh, iPad ou sur smartphone. Mm -hmm. ce qui, moi, quand j'ai découvert ça, j'étais un peu surpris, mais c'est le cas. Et du coup, ça rend la liseuse beaucoup moins pertinente, pour le coup. Ah, mais c'est là la question, toi. Ouais, ouais, ouais non, c'est clair. Et bah, au final, c'est vraiment cet usage qu'il faut questionner. Et tu as un certain nombre de livres à lire pour rentabiliser ça vis-à-vis d'un livre papier, par exemple. Forcément, on va parler du, du, du sujet euh, qu'on peut avoir en commun à un moment ou à un autre. C'est l'alimentation végétale. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens qui deviennent véganes ou même végétariens pour euh, des, des raisons environnementales. Concrètement, on sait que le, voilà, le, les, les différents rapports du GIEC disent bien qu'il va falloir arrêter les conneries à un moment ou à un autre. Et toi, de ton regard, est-ce qu'on peut mesurer un, un véritable impact à l'échelle individuelle en arrêtant de manger des produits animaux Ou est-ce que c'est quelque part une goutte dans l'eau à juste se donner bonne conscience Est-ce est qu'il y, est qu y a vraiment un impact réel à changer son mode d'alimentation envers l'écologie hein ouais, L'impact envers les animaux, on le comprend très vite. Mais est-ce est que c'est justifié en fait. Oui, ouais, tout à fait, c'est justifié. Ben, on a vu, on a parlé un peu du transport et sur le fait que ça représente une part importante de notre empreinte individuelle. 
Euh, une autre composante qui est hyper importante, c'est l'alimentation. Ouais. Et dans l'alimentation, ce qu'on remarque, c'est que bah, ce qui impacte le plus, en fait, c'est la consommation de produits d'origine animale. Donc, euh, effectivement, le fait de végétaliser au maximum son alimentation, ça va permettre de réduire drastiquement l'impact de son alimentation sur, sur toute une série d'indicateurs, hein, pas, que, ouais. pas que changement climatique. Il ouais, n'y euh, a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et notamment euh, euh, avec la, la consommation de viande. D'ailleurs, il y a un exemple, je pense que tu as vu euh, au début du livre, justement, qu'on utilise pour expliquer la complexité de, de oui, ce que oui. ça représente. Euh, l'impact environnemental. On prend l'exemple d'une personne qui mange un burger à Paris. Euh, indirectement, tu vas générer des pollutions, ne serait-ce que sur la prolifération des sargasses en Guadeloupe. Oui. Parce que bon, bah, pour nourrir euh, le bœuf qui va se retrouver dans ton burger, euh, tu vas utiliser potentiellement du soja qui va pousser en Amazonie. Pour faire pousser ce soja en Amazonie, on va déforester, on va utiliser des engrais. Parce que bon, on n'a pas la même exigence euh, en termes de... On va pas filer du soja bio euh, <rire> à des bœufs. Euh, non, alors on parle bien des soja OG voilà, euh, qui, qui pullulent en Amérique du Sud. Hein. Exactement, donc ça va être à coup d'engrais, à coup de pesticides. Tout ça, ça va générer des résidus qui vont euh, potentiellement se retrouver dans les eaux de ruissellement, mm -hmm. dans les cours d'eau, qui vont migrer jusqu'à l'embouchure, donc euh, dans le golfe du Mexique. Et avec les courants marins, potentiellement, tu vas avoir des, des eaux chargées en, en nutriments qui vont se retrouver, donc euh, bah, par exemple en Martinique, en Guadeloupe. Et ça, ça va générer quoi La prolifération des algues donc, qui se nourrissent de ça, les sargasses, ouais. euh, et qui vont provoquer ce qu'on appelle un phénomène d'eutrophisation. Ça va en gros euh, priver le milieu d'oxygène et toute la poisca et toute le, la, la biodiversité en dessous va, va crever. Quoi. Ouais, d'accord. Et donc, c'est clair. Un effet que, papillon, en fait. C'est un peu un effet papillon, effectivement. Mais euh, bah, c'est clair que l'alimentation la, euh, à base de viande, ça a un impact euh, hein, assez conséquent. Et, moi, ce qu'on prend comme exemple dans le, dans le bouquin, c'est qu'on raisonne euh, à, sur le plus tech, en fait. Genre, on prend l'exemple du Wellington végétal euh, pour un repas de Noël qui est fait avec euh, des substituts à la viande. Et on remarque bah, en général euh, sur les produits, euh, même les similis, parce qu'il y en a souvent qui vont penser que les similis, c'est hyper euh, de synthèse, etc. Donc ça va générer plein de pollution. Il y a du packaging, il y a de l'emballage, machin. Au final, ça reste, euh, ça, tu réduis de 90% de ton impact par rapport à un bah, animal. Quoi. En fait, il n'y a, a pas plus d'emballage dans un substitut de viande que dans de la viande elle-même. Oui. C'est pas le problème, est il est pas là. Est que le problème, pas du tout. On tire du doigt ce détail en disant ah oui mais vous faisiez de l'emballage et ah ouais. donc. Et, et d'ailleurs souvent en matière ah. de bouffe, euh, l'emballage c'est pas l'enjeu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. C'est quasiment à chaque fois le cas. C'est vraiment bah, quel type de quelle, est, quelle nourriture tu manges plus que comment ça emballé quoi. Le problème. Bien sûr. Bon bah Pierre, je, je n'ai plus d'autres questions parce que finalement toutes les questions tu apportes euh, des, des réponses dans le bouquin. Donc la meilleure chose à faire je pense. Ça va être de le lire. Il existe en version numérique ou pas Je pense qu'il va exister. Ouais. Après ça, ça relève plus de l'éditeur. Euh, je ne sais pas exactement ce qu'il a prévu. Tu vois ouais, bon, bon. Cela dit, tu n'aurais pas pu me dédicacer le, la version euh, numérique. J'aurais pu te faire un mail. Voici <rire> <rire> mon livre. Donc, vous avez encore quelques jours pour surveiller la sortie de, de, de ce livre. Le 16, tu as dit Ouais. Le 16 février, vous pourrez trouver les pédos non plus. Ouais. Édition et rôle, euh, comme on dit dans toutes les bonnes librairies qui se respectent. N'hésitez pas d'ailleurs, quand vous cherchez un livre papier, d'aller dans les petites librairies et de le commander, même si ça peut prendre quelques jours. Tout, tout libraire est ravi de commander des livres pour leurs clients. Donc n'hésitez pas, c'est pas parce que c'est pas en rayon que vous ne pourrez pas le trouver. Parfois, il faut, faut les pousser. Et en faisant ça, vous pouvez même inciter le libraire à s'intéresser au livre et le mettre en rayon. Bref, c'est vertueux. Bon, bien sûr, vous pouvez retrouver Pierre et Colomoncu. Euh, sur son compte Instagram. Tu es, tu es ailleurs ou pas Non. <rire> bon, sobre, comme on aime. Ouais. Je te laisse le mot de la fin. Prenez pas ce livre comme euh, une culpabilisation parce que c'est pas le but. Euh, L'idée, c'est vraiment de décrypter euh, un peu ces enjeux environnementaux auxquels on fait face au quotidien. Donc, euh, prenez ça euh, avec le sarcasme <rire> qu'il mérite. Non, non, mais juste l'idée, c'est vraiment de comprendre pas tant de culpabiliser. Donc, euh, chill. Je suis bien d'accord. Allez, on revient à notre café <rire> okay. et on y retourne. Lors de mon dernier passage chez Vegami, je suis tombé sur des fromages végétaux de la marque New Roots que je n'ai jamais goûté, à savoir de la raclette vegan. Oui. Voici à quoi ça ressemble de la raclette vegan. Alors on voit bien euh, dans le petit paquet de 200 grammes qu'il y a euh, six tranches bien épaisses, donc rien à voir avec les tranches fines qu'on a pour les tranches de cheddar, euh, pour les burgers hein, typiquement. Donc là on a quelque chose de visiblement très crédible et euh, forcément, ben bah, voilà, vous l'avez compris, j'en ai. 
où je teste. Et puis on, on ne s'arrête pas là, hein. donc il euh, y a la version classique, et il y a aussi la version euh, poivre noir. Il ah, euh, y en a deux versions différentes, alors je suppose que c'est juste un ajout de poivre noir, que ça va donner ce petit goût poivré, et que c'est tout. Mais je vais tester tout de suite les deux. Alors pour le test, je ne vais pas euh, sortir la charcuterie végétale, les pommes de terre, les cornichons, euh, etc. Non, on va faire sobre. Je vais prendre juste du bon pain. Je vais mettre une tranche dessus. On va passer ça au four, sous le grill, et on va voir comment ça réagit. Je pense que c'est déjà assez parlant. Alors, voilà, je viens de sortir une tranche du paquet. Et euh, c'est par rapport à, à de la raclette euh, animale, euh, on est sur quelque chose de euh, certainement plus cassant, plus, plus ferme. Euh, on n'est pas sur quelque chose aussi souple. Et ce qui n'est pas tout à fait étonnant, puisque la, la base euh, de, de, de ces tranches de fromage végétal, eh bien non, ce n'est pas de la cajou, non, ce n'est pas du soja. On est sur un mélange de légumineuses fermentées, à savoir du pois chiche et de la protéine de lupin. C'est intéressant. Euh, comment ça va réagir Moi, je, je me pose la question, parce que un, un bloc aussi épais et dur, est-ce que ça fond vraiment Est-ce que ça gratine Est-ce qu'on a du filant Je, je, je n'en sais rien. Et j'ai hâte de savoir. Et vous aussi, j'en suis sûr. Bon, c'est parti. Euh, voici mes tranches de test. Le four est préchauffé, donc j'en fourne. Donc, pour être plus en, dans l'esprit de l'appareil à raclette, je me suis mis en mode grill. Donc là, les tranches, elles sont sous la flamme. Et c'est comme ça qu'on aura certainement le meilleur résultat. Enfin, j'espère. Oh là 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 là, les amis. Regardez-moi ça. Ah oui, c'est beau. Hein ça a bien, bien fondu. Visuellement, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ça n'a pas l'air de rendre trop, trop de gras. Euh, le côté filant, j'y crois pas trop. Mais on va bien voir. Mais euh, par contre, au niveau olfactif, je ne sens pas cette odeur typique de raclette. Donc on n'est pas sur une aromatisation qui va essayer de coller au maximum. Quelque part, ça m'arrange. Parce que, euh, très honnêtement, quand j'étais végétarien, j'adorais vraiment la raclette. Mais je détestais cette odeur qui flottait dans l'appartement durant une semaine. Euh, voilà. Donc je suis plutôt satisfait qu'il n'y ait pas besoin d'aérer à outrance et que je n'ai pas pué pendant plusieurs jours. Et sans plus attendre, le test. Ça va, ça n'a pas l'air trop 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 chaud. Mmh. C'est très bon. C'est très bon. Euh, alors, on va dire que techniquement, ça fait le boulot. Moi, on me sert ça pour une raclette végétale. Euh, je ne vais pas bouder mon plaisir. Au contraire. Parce que il y a de la gourmandise, il y a de la saveur, il y a beaucoup de douceur avec cette note légèrement fruitée, mais aussi du caractère. C'est très bon. Euh, en texture, on n'a pas donc quelque chose de gras ou de filant. Mais c'est très fondant, assez crémeux. Euh, avec une note fromagère. Donc, euh, on n'est pas à côté de la plaque, loin de là. Ça, ça fait totalement le boulot. Est-ce que pour autant, j'ai euh, un, un vieux souvenir de raclette qui remonte au-delà du geste et de la forme Pas trop. Pas trop. C'est cousin, hein Mais il, il me manque, par rapport à mes souvenirs, une certaine note Quelque chose, euh, j'arriverai pas à mettre le doigt dessus, mais je sais que je l'ai pas. Ça n'empêche pas que c'est bon. Attention, bien sûr, je poursuis ce test de manière très professionnelle avec la version raclette au poivre noir, bien sûr. On va voir si ça apporte quelque chose. Mmh. Vous savez quoi je préfère la version poivre noir. Alors, déjà parce que la base est bonne, mais que l'ajout du poivre noir apporte une autre dimension, plus de profondeur. Euh, on a la note poivrée, alors pas forcément en termes de chauffe, mais on, on a le goût du poivre qui est là. Et euh, cet ajout euh, va favoriser un peu plus d'acidité de manière globale dans, dans les saveurs. Euh, 
Alors, c'est tout, tout relatif. Hein. On n'est pas sur du citron ou du vinaigre, c'est juste ce côté euh, légèrement euh, d'acidité fruitée. Quoi. Ça, en fait, ça rehausse l'existant. Ça, ça lui donne beaucoup plus d'ampleur en bouche. Et je trouve que c'est bien vu. Donc, euh, oui, à choisir entre les deux, je pense que le poivre a ma préférence. Parlons à présent euh, de la, la mise en œuvre que je peux projeter sur ce produit, à savoir organiser une vraie raclette végane. Euh, je pense qu'il faut compter un paquet par personne pour euh, arriver à un moment de, de convivialité, de satiété et sans aller vers l'écœurement total. Parce que ça reste des produits très très riches. Et euh, au, au bout d'un moment, je pense qu'on peut se saturer et être un peu euh, dire ouais, stop, ça va aller. Donc c'est comme ça que je le calibrerai de manière instinctive. C'est donc six tranches par personne. Donc si vous voulez faire un panaché, c'est pas mal. Il euh, faudra compter donc euh, en moyenne un paquet par personne. Ce qui, évidemment, reste une raclette onéreuse. Mais bon, voilà, c'est toujours le, le jeu des fromages végétaux dans leur expérimentation et dans leur artisanat. Hein. On le sait bien, malheureusement, on est très très loin de rivaliser avec le gros bloc de raclette Richemont qui coûte rien, mais qui n'est pas... Voilà, on ne veut pas manger ça, quoi. Donc, si vous êtes curieux, hein, vous savez où trouver. Euh, moi, j'ai vu ça chez Vegami en, en physique, dans la boutique, mais c'est certainement aussi disponible sur le site. Je vous engage à aller jeter un œil, on verra bien. Au moins, c'est donc disponible techniquement partout en France grâce à Internet. Bon, ça faisait longtemps que je ne vous ai pas parlé d'un livre de recettes vegan. Et ben, ça tombe bien parce que euh, je viens d'en recevoir un tout nouveau, tout beau. Il s'appelle Ramen Enco et il euh, a été créé par Shaynez. Alors, si vous ne connaissez pas Shaynez, euh, C'est une jeune créatrice de contenu, elle a juste 19 ans et elle a explosé sur le réseau social TikTok. Donc forcément, moi je suis passé totalement à côté, n'étant pas du tout euh, TikTok. Mais euh, elle a aussi eu la bonne idée euh, de remettre son contenu sur Instagram. Donc là, là, c'est visible. Donc sa spécialité, clairement, c'est les Reels pour avoir des petites vidéos courtes, dynamiques. Et euh, ce que vous allez pouvoir constater à travers son compte, c'est qu'elle a une passion vorace, dévorante pour la cuisine asiatique et tout ce qui est à base de nouilles. Alors ça, ça fait un point commun, parce que franchement, euh, moi, tout ce qui est euh, pâtes, nouilles asiatiques, quelles que soient les origines euh, culturelles des pays d'Asie, j'adore ça, j'adore ça, je... oui, oui, clairement. Donc... Euh, Très, très, très intéressant. Et euh, c'est exactement euh, ce qu'elle a proposé dans ce livre. Alors là, c'est un, un petit livre de 50 recettes qui va euh, nous faire voyager dans différentes contrées asiatiques. Donc, typiquement, vous allez avoir de la Corée, vous allez avoir du Japon, vous allez avoir du Vietnam, de la Chine, etc. Il n'y a pas euh, une, une région précise, mais... Euh, j'ai trouvé le livre très intelligemment construit puisqu'on commence déjà par une première partie où vous allez retrouver tous les fondamentaux, à savoir euh, comment faire vous-même certaines pâtes, euh, comment faire votre kimchi, comment faire du dashi, euh, etc., etc. Tous les fondamentaux, même la sauce huître façon végane. C'est vraiment des choses essentielles pour pouvoir être libre par la suite de refaire des recettes au plus près de la tradition. Alors, ce sont des recettes qui, pour la plupart, sont assez proches euh, des recettes d'origine, mais euh, j'ai cru observer euh, qu'il y a comme une certaine simplification, et quelque part, tant mieux, parce que ça rend le livre encore plus accessible et facile pour euh, les, les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec ce type de cuisine. Bref, euh, pour l'instant, je n'ai pas encore testé les recettes. Il y en a certaines que je connais déjà, d'autres que je découvre, et c'est plutôt super intéressant. Alors parmi les 50 recettes, vous allez avoir différents types, style les nouilles froides, quelque chose qui nous est quasiment euh, inconnu en, en Occident, à part la fameuse salade de pâtes, qui est le cauchemar des pique-niques. Mais euh, à part ça, franchement, euh, des, des nouilles de riz ou même des nouilles de blé euh, qui sont froides, on n'a pas trop l'habitude. Vous allez avoir la section des soupes, 
Bon, avec le mot ramen, on allait quand même s'en douter. Mais aussi des soupes froides et des nouilles sautées. Enfin bref, vous allez comprendre assez vite que euh, les nouilles se déclinent de différentes manières, que ce soit chaud, froid, croustillant, en bouillon. Bah, il y en a pour tous les instants de la vie, de toutes les saisons. Bref, euh, je sens que j'ai bien m'amusé. À ah, mine de rien, la, la température s'est rafraîchie, tant mieux. Mais euh, on, on, on est dans la saison propice à faire des soupes, il hein, faut bien l'avouer. Et euh, je ne suis, suis pas un grand, grand, grand fan de soupes généralement, mais il y en a une que j'affectionne particulièrement, c'est le velouté de chou-fleur. Et chez Picard, il y avait une promo sur le chou-fleur. Je me suis dit, c'est un signe. Donc là, aujourd'hui, je vais vous partager une de mes recettes, là, vite fait. Très simple, efficace, savoureuse. Et puis, on va, on va la pimper avec un, un petit peu de bacon végétal, quand même, parce que ça, ça devrait bien matcher. Ah oui, oui c'est pas la petite soupe instantanée rapide. Hein. Mais cela dit, c'est très 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 rapide à faire. Alors j'ai comme précisé deux trois petits trucs parce que simple, certes, mais bon. Ce qui va faire euh, très honnêtement euh, la texture ultra crémeuse euh, d'un velouté comme ça, c'est clairement la puissance de, de votre mixeur, de votre blender. Moi, j'utilise un, un, un Vitamix depuis des années et je dois bien avouer que je ne connais pas beaucoup d'autres euh, mixeurs qui permettent d'avoir une telle fluidité, euh, un côté presque mousseux en bouche euh, une fois qu'on qu a blendé l'ensemble. C'est quand même assez remarquable comme, comme robot qui permet d'avoir des textures euh, un peu sans égal et qui vont faire, qui vont contribuer au charme du plat. C'est indéniable. Maintenant, euh, ne vous prenez pas la tête. Si vous avez juste un, un petit mixeur à main ou n'importe quoi, ça ira. Ce ne sera peut-être pas aussi fin en texture que ce que je recherche moi, mais ce sera très bon quand même. Rassurez-vous. Ensuite, euh, pour ce qui est euh, du bouillon, n'oubliez pas que tous les bouillons ne se valent pas en termes de sel, donc ça nécessitera peut-être de réajuster le sel à un moment. Moi, j'en ai pas eu besoin, mais... Méfiez-vous, goûtez, goûtez euh, simplement le, un petit morceau de chou-fleur et un petit peu du, de l'eau de cuisson pour voir si vous devez contrebalancer, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter du sel au moment où on va blender. Ensuite, 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 euh, parlons de ce granola salé. Alors, euh, vous aimez bien, ça sort d'où ce truc Très bonne question, euh, c'est bien, c'est Laura qui l'a créé et ce sera euh, disponible très bientôt, euh, très très bientôt. Hein. Sur, euh, sur son compte Instagram, mais aussi 
sur son compte YouTube parce qu'elle s'est décidée à republier ses, ses Reels Instagram façon short sur YouTube. Donc si vous voulez la soutenir et découvrir son travail, surtout pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, c'est l'occasion rêvée d'aller voir. Donc euh, je mettrai un lien dans la barre d'infos le moment où elle sortira son granola. Est-ce que c'est nécessaire bah, Ça fait partie de la carrossette. Maintenant, vous n'avez pas de granola. Euh, c'est pas grave. Vous faites sans, c'est tout. Bon, pour le bacon, j'ai rien à redire. Pour le reste, je pense que vous avez compris. Goûtons. Hum. Mmh. Oh, cette texture. C'est vraiment une... une, une... C'est pas une purée. On, on est sur quelque chose d'assez épais, d'assez dense. Mais c'est crémeux et fluide à la fois. On dirait que le, le légume... Euh, a été émulsionné avec son propre jus, euh, tellement le, le robot fait un travail incroyable. Mmh. Bon, allez, l'instant gourmand, l'instant bacon. Mmh. 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 Bon, avec le chou-fleur, ça se marie super bien. Excellent. Voilà. Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur ma manière de faire des soupes ultra simples. Généralement, ça se résume à ça. Un sac de légumes surgelés que je fais bouillir dans un bouillon bien corsé. J'assaisonne, je passe au Vitamix et c'est tout. Après, voilà, je vais twister avec des petits trucs pour donner de la texture du croquant, du croustillant, ce genre de choses. Mais de base, c'est inratable, c'est délicieux, ça fait plaisir à manger. Et c'est pas redondant parce que vu le nombre de légumes qu'on peut trouver dans les magasins surgelés, c'est pratique. Et bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec des légumes frais. Ça va de soi. Ainsi s'achève ce journal. Et vous savez quoi Eh bien, j'ai rien d'autre à ajouter. Si ce n'est que j'espère que vous avez déjà fait tout ce qu'il faut. Jamais trop tard. N'oubliez pas que vos commentaires sont toujours les bienvenus, que je les lis avec attention. Et sur ce, écoutez, portez-vous bien. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss